vitu vitatu ambavyo unatakiwa kuzingatia unapopiga mziki na wengine kitu cha kwanza ufunguo ufunguo ni kitu cha kwanza kabisa unaposhika gitaa nataka kupiga mziki lazima utafute ki kwanza ufunguo wa wenzako uko wapi Alo kama utashika ufunguo ambao sio sahihi watakufukuza wapigaji wenzako. Yaani ukishika ufunguo ambao uko off na wenzako, anakuambia ni nani huyo? Nani huyo anapiga mziki ambao uko off? Nani? Kwa sababu unasikika, unapata wati kwamba kuna mziki mwingi umejaa. Ikitokea ukapiga off key, wewe unajulikana kwamba wewe unapiga off key. So that the first thing you must determine the key of other players. Lazima utambue kwanza ufunguo wa wapigaji wengine ni upi wanapiga katika ufunguo gani ukishatambua hiyo uko safi katika hatua ya kwanza kwa mfano nitapiga biti hii katika ufunguo usio sahihi alafu utasikia nini kitatokea biti yetu iko katika kisi suppose mimi nipige katika kidi then usikie nini kitatokea no matter how good you will play your solo haita sound vizuri kwa sababu uko off key. Haijalishi utapigaje vizuri hata kama ni kwa utaalamu gani. Lakini kama upo off key, my friend, no one will enjoy your music. Kwa kitu cha kwanza cha kuzingatia you must be on a right key. Lazima uwe katika ufunguo sahihi. Kama wenzako wanapiga kisi, make sure you also play kisi. Kwa hiyo katika somo lililopita ikiwa hujaliona angalia katika description au tazama hii neno linalotokea hapa juu utabonyeza link itakupeleka moja kwa moja kwenye hilo somo na namna ya kutafuta kii. Tip number two. progression progression Yawezekana hatua ya kwanza ukaiweza ukaweza kupiga katika kisa hii sawa na wenzako wanayopiga lakini usiweze kutembea na progression yao wewe utakachokipiga kitakuwa tofauti kabisa na wenzako. Wenzako wakienda kulia wewe unaenda kushoto. Wenzako wakipita njia hii wewe unapita njia panda nyingine. Hamwezi mkakutana. Lazima uwe katika right progression ya muziki. Muziki wanaoenda nao kwamba wanatoka moja kwa wale ambao wanajua numbering, wanatoka 1 kwenda 2, labda 1 2 3 au 1 4 1 5 whatever. Whatever the music is going lazima na wewe uwe unatembea katika hiyo progression. Suppose tutufanye kama mfano huu kwenye hii beat yetu kwamba tupige off progression. Yes, niko kwenye kisa hii. It is the right key. Let me try. I'm trying because kukosea ni kazi. Uh, to make mistakes is very difficult sometimes. Kwa hiyo najaribu kukosea kwa kufuata progression ambazo haziendani. <coughs> ninapiga vitu vyangu ambavyo hahusiani na muziki mwingine but if you pray within a progression utapiga kitu kizuri sana this is Like 
dhati lakini kitu ambacho nimekizingatia hapa nimeshatambua kiangu yangu ni sahihi but also my progression is right hapo ndo utapata muziki unakuwa namna hii shwari kitu cha tatu aina ya muziki wanaoupiga you must play the same the same genre the music lazima upige aina ya muziki wanaoupiga wao sasa una kazi ya kujifunza kila muziki fanyia mazoezi kila aina ya muziki wakipiga uh, south africa style na wewe unatembea nayo vizuri hakikisha kwamba unaijua ni jinsi gani inapigwa wakipiga sebene wakipiga rumba unahakikisha unajua ni jinsi gani rumba na sebene zinapigwa wakipiga blues hakikisha unajua ni jinsi gani ya kupiga blues wakipiga jazz hakikisha unajua ni jinsi gani ya kupiga jazz na aina nyingine zote za muziki so you will not be able to play with the players ambao hamfanani genre hamfanani aina ya muziki unaopiga lazima wata wataona unachokipiga sio sahihi wakiwa wanapiga reg you must play also reg style do you understand kwa hiyo hiyo ni point yako ya tatu ya muhimu sana zako unapiga lazima ufuate mahadhi ya wenzako aina ya muziki wanaopiga na wewe upige aina hiyo hiyo kama umeelewa hili somo comment something hapo chini mimi nitakuja kujibu huwa siachi comment yoyote ikiwa imelea lazima nijibu so i will reply to your comment comment kitu chote je ni kitu gani ambacho uh, ni kitu gani kingine ambacho unatakiwa ukizingatia unapopiga na wapigaji wengine kwa ajili ya kutusaidia sisi mimi pamoja na watazamaji wengine comment kitu hapo chini ni vitu gani vingine ambavyo unatakiwa uzingatie ili upige na wapigaji wengine karibu sana tazame muziki kidogo pate burudani wakati una comment kwenye description utakuwa unapata burudani kidogo ambayo nimekupigia Thank you.